السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام ماذا يوجد داخل الثقب الأسود الموجود في الفضاء؟ أحرز العلم البشري إنجازا تاريخيا إثر الإعلان عن التقاط أول صورة للثقب الأسود لكن كثيرين تساءلوا حول دلالات هذه الخطوة وكيف ستؤثر على فهمنا للكون الذي نعيش فيه وأثار هذا الإنجاز فضولا واسعا لا سيما أن فهمه يتطلب بعد الإلمام بعلوم الفيزياء والفضاء ولذلك حاول عدد من الباحثون أن يقدموا شروحا مبسطة للثقب الأسود الذي ظل بمثابة خيال ولفهم هذا الثقب الأسود لا بأس من الإشارة إلى أمر مهم وهي أن الفضاء الفسيح يمتاز بالظلام حتى إن كانت بعض البؤر أكثر ظلاما وقطامة من الأخرى لكن العلماء يؤكدون أمرا جوهريا وهو أن الثقب الأسود هو أكثر البؤر ظلاما على الإطلاق ويقول العلماء إن الثقب الأسود عبارة عن بؤرة مظلمة تصل فيها الجاذبية إلى مستوى هائل بحيث يستطيع أن يجذب إليه كل شيء حتى إنه يستطيع أن يمتص الضوء وينشأ الثقب الأسود عندما يصل عمر النجم إلى نهايته وحين تتلاشى الطاقة التي تحافظ على تماسكه خلال حياته فتبدأ مرحلة الانهيار ويحصل انفجار هائل وعقب ذلك تسقط كفة المواد التي خلفها الانفجار في نقطة صغيرة وغير متناهية لكن الجدير بالذكر هو أن هذه المخلفات تزيد عن كتلة الشمس بعدة مرات والغريب في هذه الظاهرة الفلكية هو أن هذه المخلفات التي تفوق حجم الشمس تتوارى في نقطة بالغة الصغر ومع مرور الوقت تبتلع هذه السكوب موادا أكثر فتكبر شيئا فشيئا ويتسع نطاقها وما يبعث على استغراب الكثيرين إزاء هذا التفاعل هو أن نقطة صغيرة تستطيع أن تحتوي كتلة كبيرة ويطلق العلماء مصطلح التفرط على النقطة التي تجتمع فيها مخلفات الانفجار النجمي وتستطيع أن تقوم بتأثير كبير على الرغم من صغرها المتناهي ولأن البعض قد يتساءل حول ما يمكن أن يقع إذا جعلنا مركبة فضائية تقصد ما يعرف بالأفق الأحدث للثقب الأسود وهو منطقة لا يستطيع من يوجد في خارجها أن يلاحظ في داخلها وإذا أرسلنا مركبة فضائية صوب هذه المنطقة سيحدث ما يسمى بتأثير المعكرونة إذ سيصبح جزءها القريب من الثقب الأسود شديد الجاذبية وبعدها ستتمدد المركبة الفضائية بشكل عمودي وتتحول إلى ما يشبه الشعرة أو شريط من البسطة وتنسحق باتجاه الثقب ممكن علماء فلك من التقاط أول صورة على الإطلاق للثقب الأسود الذي يقع في مجرة بعيدة وكشفوا عن أن مخرج السينما الأمريكية هوليد كانوا دقيقين في تصويرهم لهذه الظاهرة الكونية وتبلغ مساحة الثقب 40 مليار كيلو مترا أي ضعف حجم الأرض بثلاثة ملايين مرة وقد شبهه العلماء بالوحش ويبعد الثقب 500 كوادريليون كيلو مترا عن الأرض والكوادريليون يساوي مليون تريليون واشترك في تصويره شبكة عالمية من ثمانية تلسكوبات تمتد من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرورا باليابان وتشيلي وبلجيكا وتايوان فلم يكن من الممكن إنجاز الأمر لولا ذلك التعاون فهذا الثقب هو أبعد نقطة يستكشفها البشر في الفضاء فهذا الشيء كان غير مرئي طيلة عقود وهو أكبر من حجم نظامنا الشمسي بأكمله تبلغ كتلة الثقب ستة ونصف مليار ضعف كتلة الشمس وهو واحد من أسقل الثقوب السوداء التي نعتقد أنها موجودة إنه وحشا مطلق بالفعل يبتلع كل من حوله ويظهر الثقب في الصور كحلقة نار ملتهبة تحيط بفتحة مظلمة دائرية ونتجت هذه الهالة الساطعة عن سقوط غاز محموم في الفتحة ويبدو الضوء الصادر عنه أكثر إشراقا من جميع مليارات النجوم الأخرى في المجرة مجتمعة ولذا يمكن رؤيته من مسافة بعيدة من الأرض 
ويدخل الغاز إلى الثقب الأسود عن طريق حافة الحلقة المظلمة في المركز ويرتفع فيه معدل الجاذبية بشكل كبير حيث لا يمكن حتى للضوء أن يهرب وهذه الصورة التي أخذت للثقب تتطابق مع ما كان يتخيله علماء الفيزياء النظرية ومخرجه هوليد فإن الثقوب السوداء تثير كثيرا من الأسئلة المعقدة حول الفضاء والزمن وكذلك وجودنا من اللافت للنظر أن الصورة التي شاهدناها تشبه إلى حد كبير تلك التي حصلنا عليها من حساباتنا النظرية حتى الآن ويبدو أن العالم الألماني الفز ألبرت إينشتاين مصيب مرة أخرى بتصوره لشكل الثقوب السوداء فإن الفريق البحثي جمع بيانات هائلة تكفي لملء نصف طن من محركات الأقراص الصلبة كما أن الخوارزميات التي قام الفريق بإنشائها حولت المعلومات الفوضوية ورتبتها في صورة واحدة مفهومة فالمعلومات التي تم جمعها من شبكة التلسكوبات شكلت تحديا كبيرا بسبب وفرتها فالباحثين أمضوا نحو تسعة أشهر كاملة لتحليلها عن طريق استخدام الحواسيب الفائقة التي قامت بمحاكاة الكيفية التي تدور بها المواد حول الثقب الأسود وتعد الثقوب السوداء إحدى أشد مناطق الكون غموضا فعندها لا يمكن تطبيق قوانين الفيزياء العادية إذ إن الثقوب السوداء لا كتلة تفوق الخيال وبالتالي فإن جاذبيتها قوية لدرجة أن الضوء بسرعته البالغة 300 ألف كيلو متر في الثانية لا يستطيع الإفلات منها ولأن الضوء لا يستطيع الإفلات من الثقوب السوداء تبقى تلك الثقوب غير مرئية على الإطلاق ترجع الفكرة الرئيسية للثقوب السوداء إلى القرن الثامن عشر حين أثبت العالم الإنجليزي الشهير إسحاق نيوتن والفلك الفرنسي بيبر لابلاس الطبيعة الجسيمية للضوء وبناء على تلك الفكرة يكون الضوء مكونا من جسيمات يمكن أن تتراكم على أسطح النجوم مكونة كتلة تزيد من جاذبية النجم ثم جاء أينشتاين في القرن العشرين ليقول إن افتراضات نيوتن ولابلاس تعني أن النجوم يمكن أن تتحول إلى ما يعرف باسم الثقوب السوداء وفي عام 1917 وضع العالم كارل شيفارتس شيلد مجموعة من المعادلات التي تصف الحالة التي يمكن أن يتحول فيها نجم إلى حجم حرج وتزداد كثافته وقوة جذبه ليصبح ثقبا أسود وحين يتجاوز أي جسم من أفق الحدث وهي مسافة محددة تبعد عن مركز الثقب الأسود يتم جذبه إلى الثقب الأسود بقوة كبيرة ويتفكك ذلك الجسم ويبتلعه الثقب وينجم عن تلك العملية بس موجات من الأشعة السينية يمكن رصدها من على سطح كوكب الأرض باستخدام التلسكوبات المختلفة إلا أن أمر الرصد بقى نظريا لأن تصوير محيط الثقب الأسود يحتاج إلى تلسكوب يبلغ حجمه حجم كوكب الأرض وهو أمر مستحيل من الناحية العملية ولكن عمل العلماء عبر تكوين شبكة من التلسكوبات موزعة في أماكن مختلفة من كوكب الأرض يمكن لتلك الشبكة أن ترصد في وقت متزامن وبدقة متناهية تم ضبطها باستخدام الساعات الذرية الأشعة المنبعثة في أثناء عملية ابتلاع الثقب الأسود للموجودات التي تخطط أفق حدثه وعبر برامج كمبيوترية شديدة التعقيد وباستخدام خوارزميات تزيل الإشارات غير المرغوبة القادمة من السماء تمكن الباحثون من الحصول على كم هائل من المعلومات وخلال عامين قامت البرامج الحاسوبية بمعالجتها لتشكيل أول صورة حقيقية لثقب أسود والسؤال الذي بدر لذهن الجميع الآن هل يستطيع الثقب الأسود تدمير الأرض؟ الإجابة لا فلا يقوم الثقب الأسود بالسير في الفضاء ملتهما النجوم والأقمار والكواكب ولن نسقط في ثقب أسود لأنه ليس هناك أي ثقب أسود قريب كفاية ليفعل هذا بالأرض وحتى لو حل محل الشمس ثقب أسود له نفس كتلة الشمس لن تقع الأرض فيه وسيتملك هذا الثقب الأسود نفس جاذبية الشمس وستستمر الأرض والكواكب الأخرى في الدوران حوله كما تدور حول الشمس الآن إلا أن الشمس لن تتحول أبدا إلى ثقب أسود لأن الشمس ليست كبيرة كفاية لتتحول إلى ثقب أسود شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء